院线重新开放了，不过会管制入园人数，记得上林务局网站申请入园许可。除了登记许可，事前也先线上买阿里山国家森林游乐区入园门票。看到第一号明隧道就是第一个热门拍照点，务必在这里留下美好的回忆，可以学我们家美女拍照。注意哦，来明月线必带物品有后背包、头灯、手套、登山杖、雨衣、雨裤。为什么呢？因为可能会有这样或是这样的路，但遇上天气好的时候，风景真的是很迷人。第二个热门的拍照点就是高空铁桥，有惧高症的人会认真害怕。你们看底下的这距离，<笑>但是来都来了，还是要拍照。放错了，重来。<笑>最后到达时候，车站就是终点了，中间还有近距离接触可爱的地质，下山吃饭。我这个乡巴佬终于来吃。大名的林聪明砂锅鱼头啦，先到赶快按照人数抽号码牌再画菜单。我们八人点这样，供参考。画好单留一人排队结账，其他人可以去买圆心玉香屋、葡萄柚绿茶。走去之前打电话订，超快。入座上菜很快。这单肯定是在诱惑我，完美光泽。玉米笋加美奶滋，不愧是嘉义，好幸福，吃东西好快乐。砂锅可以无限免费加汤，虽然很好吃，但还是要小心鱼刺哟。吃不够夜市继续逛，吃饱回饭店。这次住嘉禾玉山国际大饭店。Tomorrow， 早上顶不住，必须来喝个咖啡。同时，也是拍照景点。喝完咖啡，来吃明雄鹅肉亭。这边一整排都明雄鹅肉，停车一次两百，很台北哦。附上菜单，分量很巨，吓到了。米粉啊，米粉啊，因为我也是干米粉。米粉，而且是干米粉。你要来两盘，怎么吃？那米粉就是两盘。谁要点干米粉？对，你可以帮我。我们我们米粉可以帮我放。对对对，谢谢。每次吃东西都觉得我是个幸福的人。不过猪血糕口味有点太特别，可以斟酌一下。吃完鹅肉午餐，被朋友带去吃必吃的鸭肉羹。我们可以开别桌了。进来，进来，进来里面。一碗四十五元，觉得很可以。好吃还可以在店里买一买，再配回台北。吃完直走就是新港奉天宫，来了就是有缘分，去庙里走一走更加舒心。一定要走到顶楼，景色很棒，可以看到我们走过来的路。灯笼齐齐排在一起，很壮观，差点都想在这边写诗了。嘉义的最后一个行程就是我指定的咖啡厅铺川茶室。我们人多，所以事先订了包厢，隐私性高，个人很推荐。本身是日式老屋改建的咖啡厅，包厢内也有许多特色小物可观赏。铺川是日治时期嘉义的古地段名，这是我最期待的巴菲。口水要流出来了，这个分层，还有附上小纸条说明分层分别是什么材料。我分开两层吃。朋友点的戚风，同样是朋友点的气泡饮。气泡水自己斟酌适量加。招牌铺川号是日式铜锣烧基底的抹茶提拉米苏，蛮特别，可以点点看。没什么味道，番茄麦。哎，很会算。Nice. 附上我们这桌的价格明细。接下来往北开，不知道是多饿，又要停下来吃饭。在新竹动物园隔壁的利池畔，虽然在动物园隔壁，但这次没进去动物园就是了。整个定时套餐非常完整。这几天下来，我不胖个三公斤很难吧？加一百元的三 D 拉花，一定要点。
在新竹，然后吃完饭，好像又肿了一点，然后找不到厕所。怎么办 ？A few minutes later， 那我们上次去的那个，可以做玻璃手工艺的地方，同时它也有咖啡厅和展览。大家有时间也很推荐家人来走走坐坐。喜欢今天的影片，别忘了按赞、订阅、小铃铛。下次见，拜拜。